வாழ்க்கையில் அவமானம் என்ற ஒரு விஷயம் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு நல்லம் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் உங்களோட லைஃப்பில் நிறைய அவமானங்கள் நடக்கும் எல்லாருக்குமே அவமானம் வந்து தான் போகும் ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் வரைக்கும் அதை ப்ளஸ்ஸாக எடுத்து கொண்டு போனீங்களா இருந்தால் லைஃபு வேறு லெவலில் போகும் என்ற மிலாப்பா அந்த என்ன சொன்னார் முதல் நீ போய் கார் ஓடி பழகிட்டு வாடா தம்பியான் சொல்லி ரோட்டில் இறக்கி விட்டுட்டேன் இன்னொரு கொண்டு விடுறதுக்கு சரியான ஆசை இங்கே சரியான ஆசை ஆனால் ஒருத்தருமே கா தரமாட்டாங்க ஓடியே தரமாட்டாங்க ஏசட் லைசன்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் என்னடா இப்போ கனடாவில் வேலைன்றது சரியான என்னடா ஆலக்கானையில் ரெண்டு ஜோசிப்பீங்க என்னனால அண்ட் நிறைய பேர் மெசேஜும் பண்ணியிருக்கிறீங்க கால் பண்ணியும் கேட்டுருக்கிறீங்க எங்கே கலிஸ்டனை காணும் யூடியூப் பக்கமே காணும் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டீங்களோ அண்ட் எல்லாமே கேட்டுருக்கிறீங்க வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்களோட கலிஸ்டன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நீங்களும் நல்லா இருக்கண்டு நம்புகிறேன் ஸோ என்னடா ஆலக்கானையில் ரெண்டு ஜோசிப்பீங்க என்னனால அண்ட் நிறைய பேர் மெசேஜும் பண்ணியிருக்கிறீங்க கால் பண்ணியும் கேட்டுருக்கிறீங்க எங்கே கலிஸ்டனை காணும் யூடியூப் பக்கமே காணும் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டீங்களோ அண்ட் எல்லாமே கேட்டுருக்கிறீங்க என்ன ரீசனண்டா வேலை இங்கே சரியான வேலை ட்ரக்கிங் தானே ஓடுறதால ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பதி மூணு நாளாக தொடர்ந்து வர்றதும் போகிறதும் அப்படியே இருந்தால எனக்கு அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைமே கிடைக்கல இவன் இன்றைக்கு கூடி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஆனாலும் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கொண்டிருக்கேன்ட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சு கொண்டிருப்பீங்க ஸோ அதுக்காக வேண்டி ஒரு சின்னொரு வீடியோ ஒன்று செய்வோம் என்றதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறேன் அதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ட்ரக் லைசன்ஸ் ஏசட் லைசன்ஸு எப்படி எடுக்கிறதும் அடுத்து எனக்கு நான் எப்படி அந்த லைசன்ஸ் எடுத்துனான்றதையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் செம்ம ஸ்டோரி இங்கே நல்ல ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது இதில் இந்த ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்குறதால மேபி உங்களுக்கும் நல்ல ஒரு பாடம் ஒன்று கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏனென்றா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனான ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது இதிலே அதை விட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் அதை கண்டினியூவாக சொல்லி கொண்டு வரேன் அடுத்து நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு வேலை கொஞ்சம் கூட செய்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மேடா வெளிநாடுன்றாலே வேலை செய்து தான் ஆகணும் ஸோ வேலையால் தான் பயங்கர பிஸியாக இருக்கிறேன் அதால் உங்களோட கதை கேளாமல் போயிட்டு எல்லாருக்கும் நன்றி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிக்கிறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாமே எங்கே போயிட்டா இருக்கிறியா இல்லையா வேலை செய்கிறியா பிஸி மேனா பிஸி மேன் பிஸி மேன் தான் எல்லாருமே மெசேஜ் பண்ணியிருப்பீங்க மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஏனெண்டா நான் அந்த ரெனோவேஷன் வேலை துவங்கினா தானே அதால் எல்லாருமே என்ன செய்யும் இருக்கும் அந்த ரெனோவேஷன் வேலை ஓடிட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே ரெனோவேஷன் வேலை என்னால் கண்டினியூவாக பண்ண முடியாமல் இருக்கு என்ன ரீசனுண்டா ட்ரக் ஓடிக்கொண்டது செய்ய இல்லாதங்க ஏனெண்டா நான் அந்த வேலைக்கு நின்று செய்ய வேணும் அந்த இடத்துல போய் இறங்கி நின்று ஒர்க் பண்ண வேணும் என்னோட ஆளை டிபெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது இந்த கஷ்டம் அதை செய்யலான்னா நான் நினச்சி எனக்கு இப்போ இவ்வளோ நாள் நான் கிடைச்ச அனுபவம் ஆனால் என்னை நம்பி கால் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே நான் அதுக்கு நல்ல ஒரு அப்டேட்டோட நல்ல ஒரு ப்ரிப்பேரோட வருவேன் ஸோ பஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு ட்ரக் ஓடி என் லைஃப்பை சிமூத் ஆக்கி போட்டு பேர்ந்து வாரணும் அதை விட ஒரு சின்ன பிளானும் ஒன்று இருக்குது அது என்னன்றதையும் பேர்ந்து நான் உங்களை சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேக்கு ஒரு நாட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன் எந்த நாட்டுக்கு போகிறேன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே ஆனால் இப்போ இல்லை நான் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு பிளான் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த நாடை சுற்றி பார்க்கணும் அந்த ஆசை அதை மாதிரி இப்போ மெட்டாக்க மாதிரி போய் டூரிஸ்ட் மாதிரி போய் சுற்றி பார்க்க ஆசை இல்லை லைக் ஒரு வித்தியாசமாக சுற்றி பார்க்கணும் ஒரு நோமல் ஆள் அங்கே எப்படி வாழி நம் வாழ் வேறோ அது அதர மாதிரி நானும் அந்த இடத்துக்கு போய் சுற்றி பார்க்கணுன்ற ஆசை ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக வேண்டியும் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் நடக்குமாண்டு நினைக்கிறேன் இன்றைய அந்த டாபிக் என்னடா ஏசட் லைசன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ கனடாவில் வேலைன்றது சரியான சரியான தட்டுப்பாடு வேலை எடுக்கவே இயலாது ஏன்னா கோல் அடிக்கிற அறுவாசி பேரும் வேர்க்குக்கு மட்டும்தான் அடித்து கொண்டிருக்கணும் ஸோ அப்போ ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தால் வேலை எடுக்கலாம் உண்டு எனக்கு நிறைய பேர் அடித்து கேட்டிருக்கணும் உண்மையிலேயே நீங்கள் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா வேலை எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் ஆண்டு இல்லை ஆனால் என்ன கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த டிஃபிகல்ட் என்ன மாதிரின்றத எந்த லைஃப்பில் நான் அந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதிரி நான் லைசன்ஸ் எடுக்க என்ன பாடெல்லாம் பட்டனான்றதை சொல்லி விளக்கத்தை சொல்லிக்க உங்களுக்கு விளங்கும் அதில் எப்படி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சோர் ஸ்டோரி இருக்குண்டு அந்த ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தாப்பில் எப்படி வேலை எடுக்கிறன்றது
முதலாவது உங்களுக்கு ஜி லைசன்ஸ் வேணும் இங்கே ஜி லைசன்ஸ்ன்றது ஃபுல் லைசன்ஸ் ஜி லைசன்ஸ்ன்ற ஹைவே லைசன்ஸ் ஃபுல் லைசன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரக் லைசன்ஸுக்கு ஈஸியாகவே போய் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன மாதிரி பெஸ்ட் ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணணும்டா முதலாவதாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்டா ஒரு ஸ்கூல் ஃபைன் பண்ணணும் இல்லையாண்டா நீங்கள் பெஸ்ட்டாக ஒரு டிரைவிங் மினிஸ்ட்ரி இங்கே இருக்குது அங்கே போய் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் ஏ செட் அண்ட் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஏ செட் எக்ஸாம் எழுதணும் நீங்கள் ஏர் பிரேக் ஏர் பிரேக் எக்ஸாம் நீங்கள் வேணும்னா ஸ்கூல்லையே செய்யலாம் ஏன்றது ட்ரக் லைசன்ஸுக்கான ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அந்த எக்ஸாமை நீங்கள் போய் எழுதினீங்கண்டா சரி உண்மையிலே அந்த ட்ரக் லைசன்ஸுக்கு வர எக்ஸாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் எழுதினீங்கண்டா சரியான ஈஸி எக்ஸாம்பிளுக்கு எந்த ஸ்டோரியை சொல்ல வரும் என்னண்டா எல்லாருக்குமே அந்த வெளிநாடு வந்த உடனேயும் ஊரில் இருக்கையோ வாகனம் ஓட்டுறது சரியான ஆசை இருக்கும் உண்மையை சொல்லணும்னா ஊரில் என்னட்ட ஒரு மோட்டர் பைக் இல்லை அப்பாண்டு அந்த ஒரு எம்பி நைன்டி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எம்பி நைன்டி காட்டிருப்பேன் இருக்கிற வீடியோவில் அந்த எம்பி நைன்டி தான் இடைக்கிடைக்கு எடுத்து ஓடி இருக்கிறேன் அதுவும் எடுத்து ஓடிக்கு அப்பா சில வளர்ப்பு பேசி வேறு கொண்டு எவ்வளோத்தி போடுவேன் பாய் அம்மா அது அப்படி இருக்குது நான் அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இப்போ இவன் எங்களுக்கு வளர்ந்தாப்புறம் தெரியுது ஓகே அவே பயப்படுறது இல்லை நிறைய நியாயமாக தான் பயப்பட்டிருக்கினம் என்னென்னா இது நடந்தால் பெரிய பிரச்சனை ஆயிரம் மாட்டாக்க வேண்டிய வேறு பயப்பட்டு அது எல்லாமே ஓகே இப்போ அப்படி தானுங்க எல்லாருக்குமே வாகனம் ஓடுறதுக்கு பயங்கரமாக ஆசை இருக்கும் இவர் உங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் எனக்கும் ஆசை இருக்கும் அப்படி ஆசையோடு தான் இங்கே வந்து ஜி டூ லைசன்ஸ் பெஸ்ட்டாக எடுத்தேன் நான் நான் டைரெக்டாகே ஜி டூக்கு போயிட்டு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற லைசன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணதால் ஜி டூ லைசன்ஸுக்கு டைரெக்டாக பூவா விட்டுட்டாங்க ஸோ டைரெக்டாக ஜி டூ லைசன்ஸ் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் மாதம் கடைசியில் ஜி லைசன்ஸ் எடுத்த நான் ஹைவே ஃபுல் லைசன்ஸ் ஸோ ஹைவே ஃபுல் லைசன்ஸு நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கவலையாக இருந்தேன் அந்த டைமில் கார் ஓடுறதுக்கு சரியான ஆசை இங்கே சரியான ஆசை ஆனால் ஒருத்தருமே கா தரமாட்டாங்க ஓடியே தரமாட்டாங்க கார் த பயம் பயத்தில் தரா விட்றாங்களோ உண்மையிலே தரா விட்டுறது இப்போ இப்போ நான் விளங்குது ஆனால் அந்த டைமில் விளங்கல ஆனாலும் ஒரு மனதுக்கு ஒரு தான் இதே நான் ஜி லைசன்ஸ் எடுத்து போட்டேன் கார் ஓடுறது தாராங்கள் இல்லை இவன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ட்ரிப் போனாங்க எந்த பேர்லேயும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டுன்ற பேர்லேயும் தான் காரை ரென்ட் பண்ணாங்க ஆனால் எனக்கு காரோட தெரியல அவங்க ஃப்ரெண்ட் பிடிக்கல அப்போ இது என்னடா அவங்க தர்றாங்கள் இல்லை ஓட மாட்டேன்னு நினச்சிட்டாங்க போல என்ன அப்படி தான் இருக்கும் உண்மையிலேயே அவ்வளோ அதுக்கு அந்த டைம் ஓடுவேனோ எனக்கும் தெரியும் ஏன்னா நான் நான் எந்த மனசில் கன்ஃபிடண்டாக இருந்திருப்பேன் ஆனால் நான் ஓடுவேனுன்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ தரையில் ஒரு கவரு ஒரு கவலையாகே இருந்து ஜெல்லா நிறம் என்னடா தர்றாங்கள் இல்லை நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஒரு லைசன்ஸு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் காரை மூடையலா அப்படியே ஓகே வேலை போன வேலைக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு நாள் இரவு போல் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன்கிட்ட கார் கேட்டனான் தாடா ஓடுவோம்ட அவன் அந்த காரை தர்றதுக்கு பயப்படுறான் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு என்னடா அன்று ஒன்று மீது இல்லை அப்போ அவனோடைய போய் அந்த இரவு அங்கே ஒரு கடைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டு சாப்பிட போனாங்க சாப்பிட போயிட்டு சொன்னேன்டே இப்படி இப்படி கார் ஓடுறது தாராங்கள் இல்லை என்னத்துக்கு அவண்டி தாராங்கள் இல்லை ஏன் நீ உனக்கு என்ன அந்த உனக்கு உனக்கு என்ன தோணுது ஏன் நீ நான் உனக்கு கார் கேட்க நீ நான் தாரா இல்லைன்னு கேட்க அவன் சொன்னான் இல்லையடா பயமாக கிடக்கடா அடுத்து இன்சூரன்ஸு கொடுக்க இல்லாதானே கார் இல்லாமல் பெரிய ஆகிற ஓட இல்லாது நான் உனக்கு தாரேன்ட்டு சொன்னான் கார் நான் ஓடுறது தாரேன்னு சொன்னேன் ஓகே சன்னில் சந்தோஷம் அப்போ அவன் அப்போ அந்த டி அந்த டே வேலை ரெஸ்டாரண்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க ஒரு அப்டேட்டுமே இல்லை அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்லேயே வேலை கொண்டு இருக்கிறோம் இருக்கிறோம்ன்ற மாதிரி ஒரு தோணி கொண்டு இருந்தது எப்போ ஏண்டா இதெல்லாம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் இப்படி இந்த இந்த விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதலாம் மாதம் நான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் இரவு போல் அப்போ நான் சொன்ன இல்லைடா ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்க வேணும் எந்த ஃப்ரெண்டாக ஒரு ஒரு அண்ணன் ஒரு ஆள் ட்ரக் ஓடி கொண்டு வந்தவன் அப்போ நான் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்து ஆகணும் என்ன கார் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தால் கார் ஓடுறது தருவாங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு மைண்டில் பெரிய லைசன்ஸ் தானே ட்ரக் அப்போ ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தால் கார் ஓடுறது எப்படியும் எல்லாரும் நம்பி தருவாங்களன்ற ஒரு இதில் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லி போட்டு அந்த இரவு அதில் இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டு போய் காய்ச்சி போட்டு உடன் ஒரு ஆள் காட்டிச்சு அந்த புக் எடுத்து அந்த அண்டே படித்து போட்டு அடுத்த நாள் வெடியப்புறம் ஒரு அஞ்சு மணி போல் வெளிக்கிட்டு போகிறோம் நானும் அவனும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எக்ஸாம் எழுத போனா
லைசன்ஸு ஒரு பாசன்னு சொல்லி தந்து ஒரு துண்டு ஒன்று தந்துச்சினம் அந்த துண்டு கொண்டு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொன்னிச்சினம் அப்போ ஸ்கூலுன்னா தெரியும் ஓகே ட்ரக் பழக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் எங்கே போகிறன்றது தெரியாது இப்போ இந்த கூகுளில் சர்ச் பண்ணி தமிழன் ஒரு ஆள் ஒரு இங்கே ஒரு ஸ்கூல் வச்சிக்கணும் அந்த ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்துனாங்க சேர்ந்தால் உடனே சொல்லி விடாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பே பண்ணால் தான் லைசன்ஸு எடுக்கலாம் அண்டு மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் அட்வான்ஸாக டூ தௌசண்ட் ஏதோ பே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்போ ஓகே டூ தௌசண்டுக்கு எங்கே போகிறோம் அந்த டைம் இல்லாமல் எங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்க மாட்டா கடன் கொடுக்குறது இந்த கொஞ்சம் காசை நாங்கள் வச்சு போகிறோம் கொஞ்சம் இப்போ ஜெங்களை செலவழிப்போம் அப்படி அப்படி தான் அந்த வாழ்க்கை முறை அந்த டைமில் போய் கொண்டிருந்தது அப்போ என்னடா பண்ணுற பண்ணுறன்னு பார்த்தா இதுக்குள்ளே நிறைய இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குங்க சரியான ஒரு அவமானப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த கார் ஓடுறது அவமானமாக தான் என்ன தோணினது அதை விட இன்னும் அவமானப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது போய் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஏதோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாச்சு கொடுத்து லைசன்ஸுக்கு பதிஞ்சு கிளாஸுக்கு போயிட்டோம் அவன் வரையில் அவன் நின்றுட்டான் ஏண்டா அவனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கலாம் போயிட்டு அதை விட அவன் அந்த எக்ஸாமிலையும் ஒரு கா ஒரு ரெண்டாந்திர மொழி தான் பாஸ் பண்ணோம் ஸோ அவன் அதால் வரையில் அவன் அந்த கிளாஸுக்கு வரையில் பேருந்து தான் நான் ட்ரக் எடுத்து ஓட துவங்கி பேருந்து தான் அவன் லைசன்ஸ் எடுத்தவன் கொஞ்சம் நாளையால் அப்படி போய் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி போட்டு ஸ்கூலில் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போட்டு இப்போ இதில் நான் எப்படி ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கிறேன்றது உங்களை சொல்லி கொண்டு வரோம் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி போட்டு ஒரு மெடிக்கல் ஒன்று எடுக்கணும் அந்த மெடிக்கலையும் எடுத்து வந்து சப்மிட் பண்ணி போட்டு முதலாவது கிளாஸுக்கு வேறு சொன்னாங்க போய் அது ஒரு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் டெஸ்ட் மாதிரி ஓகே அதுவும் எழுதி அதுவும் ஓகே ரோட்லன்னா ட்ரக் ஓடுறதுக்கு முதலாவது நாள் என்ன ஒரு ரோட்டில் வச்சு ஒரு அண்ணன் ரூபாய்க்கு விட்டுட்டு என்ன ஏற்றுற ட்ரக்கில் அப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு சைட்டில் இந்த சைட்டில் போட்டு விட்றேன் ஏற்றுறார் சந்தோஷமாக கிடக்கு ட்ரக்குக்கு ஏறிட்டேன் உண்மையாக சொல்லணும் பண்ணால் அதுதான் முதலாவது தரம் ட்ரக்குக்குள்ளே ஏறுறேன் பயந்துட்டேன் என்னடா ஃபுல்லாக பின்னால் எல்லாமே பெருசாக கிடக்குது என்ற மாதிரி ஒரு பயத்தோடு தான் ஏறி க அந்த பேசஞ்சர் சைட் சீட்டில் இருந்து கொண்டு யோசிக்கிறோம் ஓகே ஏதோ எங்கேயோ துவங்கி நாங்கள் இரவு சும்மா கதைச்ச விஷயம் வந்து இப்போ லைசன்ஸ் எடுக்கிறது வந்துட்டோம் வந்து நல்ல ஆசையாக சந்தோஷமாக அந்த ஹாப்பியாக இருக்குது ட்ரக் கூட போகணுன்ற ஹாப்பியாக ஓகே அதர் நேரம் ஓகே ஸ்டேரிங்கில் ஏறி ரெண்டு ஏறி இருந்துட்டேனுங்க ஏறி இருந்தால் தான் பிரச்சனை என்னடா எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பட்டன்கள் ஒன்றுமே தெரியாது என்னடா பஸ் டைம் அப்போ எல்லாமே சொல்லி சொல்லி தாராள செய்த செய்யாத செய்யண்டு அப்போ நான் ஓகே என்று எடுண்டேன் எடுக்க நான் ட்ரக்கை அந்த பிரேக் அமர்த்தி போட்டு எடுத்து கொண்டு போகிறேன் அவ்வளோ சமத்துறது வாரது அமர்த்துறது அந்த ஓட தெரியாது என்னென்னா நான் காரே ஓட இல்லைங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா காரே அந்த ட்ரையல் கார்டே ஓடி பழகினது தான் அந்த ரோட்டில் நான் தனிங்க ஓடினேன்ற இல்லாமல் இல்லை கார் அந்த கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை அப்போ சிக்னலில் கூட எனக்கு சில சிக்னல்கள் வடிவா தெரியாது இப்போ என்னதை சொன்னாலும் நாங்கள் ஜி பாஸ் பண்ணால் கூட இந்த ரோட்டில் ஓடி வர அனுபவம் ஒருத்தருக்கு நோமலாக கிடையாது அந்த அந்த அனுபவம் எனக்கு இல்லை ரோட்டில் ஓடின அனுபவம் இல்லை அப்போ அந்த அண்ணன் சொன்னார் முதல் நீ போய் கார் ஓடி பழகிட்டு வாடா தம்பியான்னு சொல்லி ரோட்டில் இறக்கி விட்டுட்டார் இன்னும் கொண்டா இன்னோடா இது ரோட்டில் இறக்கி விட்டுட்டார் சொன்னால் அவமானமாக போயிட்டுது என்னடா ரோட்டில் இறக்கி விட்டுட்டார் வந்துட்டு நானும் போய் அது வந்துடும் அந்த ஒரு கதலையோட அழுகிற டைப்போட போகிறேன் ஒருத்தரோடையும் ஃபோனும் கதைக்கையில் இந்த பொடியை நான் அவன் அடித்தவன் என்ற ஃப்ரெண்ட் பொடியை நான் அடித்தவன் என்னடா என்ன மாதிரி என்று கேட்டான் அதனால் இப்படி இப்படியடா கார் பழகிட்டு வரட்டா மட்டும் சொல்கிறார் ட்ரக் கூட இல்லாது காரை முதல் போய் பழகிட்டு வா உனக்கு ட்ரக் லைசன்ஸுக்கு பழக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் உண்மையிலேயே எனக்கு நல்லதை தான் செஞ்சுட்டுருக்கா என்னோட என்ன உசுப்பேத்தி விட்டுருக்குறான் அந்த கோவப்படுத்தி என்னை அதை பழகி நல்லா பழகிட்டு வர்றதுக்காக வேண்டி செய்திருக்கிறார் மாதிரி தான் எனக்கு பேந்து தான் தெரிய வந்தது முதல் தெரிய வரையில் அப்போ அவரே ஒரு பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கொண்டு போனான் நடந்து நடந்து தானே போகிறது தெரியும் தானே அப்படியே ஒரு பெரிய சினோ கும்பத்துக்களால் ஒரு இடையக்களால் ஒரு இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு ரோட்டில் இடையக்களால் ஒரு சினோ கும்பத்தால் ஏறி விழுந்து கொண்டு போகிறேன் எனக்கு அந்த குளிர் ஒன்றுமே தெரியுது இல்லை இந்த கவலையாகவே கிடைக்குது என்னடா இப்படி சொல்லி போட்டார் காரை பழகிட்டு வா முதல் போய் என்று ட்ரக் லைசன்ஸு வந்து விட்டால் காரை முதல் போய் பழகன்ற சொன்னார் அந்த வேர்டு சரியான கவலையாக தான் இருக்கும் வேறு கண்டாலும் அது கவலையாக தான் இருக்கும் எனக்கும் அப்படி தானுங்க சரியான ஃபீலோட போகிறேன் போயக்கே ஜோசிச்சு கொண்டு பஸ்ஸில் நான் அப்புறம் ஜோசிச்சு கொண்டு போகிறேன் இல்லை இல்லை இது நான் ஏதாவது பண்ணணும் ரெண்டாயிரம் பேர் சோ அவர்கிட்
இருபத்தஞ்சு வயசு அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லி சொல்லி அந்த எல்லாத்துக்குமே அதையே சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க அப்போ ஓகே ஒரு மாதிரி போய் கார் எடுத்து போட்டேன் எடுத்து போட்டு கார் அண்டா என்ன கூட தெரியாது தெரியாது அப்படியே பட்டனுகள் அது அது விளக்கங்கள் ஒன்றும் படியாக தெரியாது அந்த பழகின காரை தந்தா ஓடுவோம் மற்ற கார் எனக்கு பட்டனுகள் ஒன்றும் தெரியாது ஓகே பிரச்சனை இல்லை எடுத்து வந்தால் அதில் வச்சு எல்லாம் தடை தடை எல்லாம் செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒட்டுத்து கொண்டு போகிறானுங்க ஹைவே எடுத்து கொண்டு வந்து இவங்க எல்லாம் போகிறோம் நூறு நூற்றி சட்டம் கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டேன் போய் ஓடி ஓடி அங்கே சிக்னல் எல்லாம் திரும்புறது வாரது போகிறது அந்த பழக பழகண்டு அந்த என்ன என்னால் செய்ய முடியுமோ அந்த எல்லாமே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் செய்கிறேன் வீட்டை போயில்லை நான் இருபத்தி நாலு மத்தியானம் வீட்டை போயில்ல இன்னும் என்னால் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ அதுக்கு கார் ஓடு ஓடுண்டு ஓடி பல எனக்கு கடைசியாக கார் ஓடி கார் வெறுத்தே போச்சு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் எனக்கு அந்த கடைசி டைம் போன அந்த கார் விடைக்க இவங்க அந்த பொடியங்களை எனக்கு கார் கேட்க ஓட ஓட கேட்க தரையில் தானே அந்த டைமில் எனக்கு இந்த அந்த காரை தராமையே விட்டுருக்கலாம் அந்த மாதிரி வருத்து போச்சு என்னோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் என்னோட கார் இருக்குது விருப்பமாக இருந்த நான் கார் ஓட வரும் பண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கார் இருக்க எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக காருக்கெல்லாம் நிற்கிறேன் பெட்ரோல் அடிக்கிறது ஓடுறது எல்லாமே ஓடிக்கொண்டே ஓடி வெறுத்து போச்சு ஃபுல்லாக வெறுத்து போச்சு காரே வெறுத்து போச்சு நல்ல ஒரு கார் உண்டு அது நான் நினைக்கிறேன் நிசான் ஒன்று நினைக்கிறேன் நிசான் ஜிடி ஏதோ ஒன்று தான் ஸ்ரீலன் கார் நல்ல இதா ஓடி இதாக்கி போட்டு அடுத்த நாள் போகணும் ஓகே என்ன நான் பழகிட்டேன் என்ன அப்போ அடுத்த நாள் அதாவது பண்ணோம் என்னன்ற ஒரு நாளில் நீ என்னத்தை பழகி நீ எனக்கு கேட்டார் அப்போ இல்லை என்ன நான் எனக்கு ஓகே நான் பிரச்சனை இல்லாமல் ஊடுற மாதிரி கிடக்கண்ணே ஓகே வா என்று சொல்லி ஏற்றிட்டார் ஏற்றி போட்டு இறுத்தி போட்டு பக்கத்தில் இறுத்தி போட்டு சொன்னார் நான் ஒன்றா பேசின விஷயம் நீ இதாக எடுக்காத நான் பேசினது என்னதுக்கண்ணா நீ அந்த விஷயம் உனக்கு தெரியுது இல்லை ரோட்டில் நீ ஓடி அனுபவம் இல்லை கார் அதால் ட்ரக் ஓடுறது அது டேஞ்சர் முதல் கார் ஓடி பழகிட்டு வந்தேன்னா அப்போ எந்த ட்ரக்கை ஓடிக்கணும் ஈஸியாக இருக்கும் என்ற காண்டி தான் நான் அப்படி சொன்னான்னு சொல்லி அந்த ஒரு சொரி மாதிரி ஒரு இதாக கேட்டார் ஸோ அப்போ எனக்கும் அந்த ஒரு மைண்ட் எல்லாம் மாதிரி நல்ல இதாக ஆகிட்டுது நல்ல ஒரு அண்ணன் ஒன்றால் இப்போ என்ன அவரோட கதைக்கிறேன் நான் போய் ஓகே வந்து பழக்க ஒழிக்கிட்டாச்சு ஓடுறேன் ஓ அப்போ சொன்னார் அவரே சொன்னார் நீ கொஞ்சம் பழகிட்டா தான் உனக்கு சிக்னல்கள் எல்லாமே விளங்குது ரை எல்லாமே வடிவாக எடுக்கிற ரைட் டேன் எல்லாமே எடுக்கிற ட்ரக்கு உடனே ஓடையில் தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழ பழகினா எல்லாமே உனக்கு சரி வந்துடும்னு சொல்லி ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் வந்து பேர்ந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு எங்கட ஏஜான ஒரு அண்ணன் தான் எனக்கு பழக்கிறார் அவர் வந்து நான் நீ ஓடுறது எல்லாம் ஓகே பிரச்சனை இல்லை வடிவாக பழகு பழகிட்டு ட்ரையலை கொண்டே காட்டுன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வேலைக்கும் போய்த்தானே ட்ரக் லைசன்ஸுக்கும் போனான் அப்போ அனைவரும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே எடுத்து போட்டேன் லைசன்ஸு ட்ரையலுக்கு போனாங்க ட்ரையலுக்கு ஒரு மூன்று பேர் போனாங்க ஒரு ஆள் பேர் மற்ற ரெண்டு பேரும் பாஸ் நானும் பஸ் டைமே பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் பயம் சரியான பயத்தோடு தான் ட்ரையல் எல்லாம் காட்டினேன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுதானுங்க ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் பண்ணா ரெக் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முதலாவது ஜி லைசன்ஸ் எடுக்க வேணும் அடுத்தது நீங்கள் மெடிக்கல் எடுத்து கொடுக்கணும் அடுத்து அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஃபைன் பண்ணணும் ரக் ஸ்கூல் ஃபைன் பண்ணணும் ஃபைன் பண்ணி போட்டு நீங்கள் அந்த ட்ரக் ஸ்கூலில் பழகிட்டு ஒரு ஒரு எத்து சர்டன் அவர்ஸ் நீங்கள் பழகி உங்களுக்கு ஓடுவீங்கன்ற ஒரு துணிவு வந்தால் அப்புறம் நீங்கள் ரை மினிஸ்ட்ரியில் போய் நீங்கள் ட்ரக்கிங்க்கு ட்ரையல் காட்டலாம் ட்ரையல் காட்டி அங்கே எல்லாமே பாஸ் பண்ணால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏசட் லைசன்ஸ் உடனே அந்த இடத்துல வச்சு தருவினம் இதுதான் லைசன்ஸ் எடுக்கிற ரூல்ஸ் ஈவன் நீங்கள் சில்லங்காலேருந்து வந்தாலும் நீங்கள் ஜி லைசன்ஸுக்கு டைரெக்டாக மாற்றி போட்டு டைரெக்டாக மாற்றி நீங்கள் ட்ரக் லைசன்ஸுக்கு டைரெக்டாக போகலாம் இப்போ கண்ண பேர் கேட்கணும் விசிட் ஆஃபீஸால் வந்துடுறாங்க ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் வந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும் ஸோ எனக்கும் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் தெரியும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நான் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்க உன்னோட ஒர்க் பெர்மிட் இருக்கோ உன்னோட சோசியல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் இருக்கோன்னு கேட்கையில் ஒரு தருமே என்ன அப்படி ஒன்றுமே கேட்கையில் அப்போ எடுக்கலாம் மட்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் லைசன்ஸ்ன்றது ஒரு வேறு கெட்டகரி தானே ஸோ நீங்கள் லைசன்ஸ் எடுக்கிறது எடுக்கலாம்ன்றது நான் நினைக்கிறேன் சரியான விளக்கம் யாருக்கா தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பார்க்கட்டும் நானும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்னடா எந்த வீடியோ சில பேர் பார்ப்பினர் நீங்கள் அந்த ட்ரைவிங் இன்ஸ்டியூட் இப்போ பழக்கிறார்கள் என்டிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறாக்கள் இருக்கலாம் மேபி அவை யாராவது இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சு கொள்ளுவோம் ஓகே இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் என்று அதுக்கு பிறகு ஓகே ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தாச்சு ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தால் 
கடைசியா ஒரு அண்ணி ஒரு ஆளு காட்டிச்சேன்னா அந்த அண்ணன் சொன்னார் ஓகே வங்கி ஒர்க்கு போறதுக்கு அண்ணி இருக்கு வாரி ஒன்று கேட்டேன் அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி உண்டு அப்ப நானும் ஓகே என்றுட்டு பிரச்சனை இல்லை அந்த கார வேண்டும் கார ஒரு படான் கார் உண்டு அப்ப அந்த காரோட நான் பட்ட வாடு பெரும்பாடு அந்த கார் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு ஒரு மூல்ல பாக் பண்ணி போட்டா அந்த வந்து ஏத்தி கொண்டு போறாரு ட்ரக்ல பெருசா லைசன்ஸ் இல்லாம பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டான ப்ராசஸ் தான் பெரிய ப்ராசஸ் இல்ல ஏத்தி கொண்டு போறாரு வாங்கி வரக்கு போறோம் பஸ் டைம் ஊர் ரன் கஷ்டம் தான் அந்த மலையாள ரங்கு இல்லாமல் அப்படியே போகமாக போகும் பிரேக் அடிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே சரியான அந்த ரோட்டில் தனி ஓடுற அனுபவம் அது வீரைங்க இப்போ ஒரு இடத்துல பழகி லைசன்ஸ் எடுக்கிற வீர் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க மாட்டேங்க ஏன்டா நீங்கள் லைசன்ஸ்கள் வச்சுக்கிறீங்களா உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படி போனால் அந்த அண்ணன் என்ன பண்ணி விட்டாருண்டா அந்த அண்ணன் தானம் அங்கேயே நிற்க போகிறான் அவற்ற இடம் அங்கே தான் அங்கே எல்லாம் அவர் இருக்கிறார் நீ ட்ரக்க திருப்பி கொண்டு போன்னு சொல்லிவிட்டார் தனியாக அப்போ முதலாளிகாரமாக சொன்னான் நீ கொண்டு போயிடா ட்ரக்கு நாங்கள் உனக்கு ட்ரக்கு திருப்பி கொண்டு போகிறதுக்கு விட மாட்டேன்னு சொன்னான் இது என்னடா கொடுமை சம்பளம் பெறாது போல் சரி முடிஞ்சுட்டு பார்த்துட்டு சம்பளம் தரையில் எனக்கு அந்த டைமில் என்ன டைம் பெருசாக காசுகள் இல்லை அப்போ அந்த அண்ணையை கட்டுறது என்னென்ன செய்கிறது இப்போ நான் வீட்டை போகணுமென்னா இப்போ இந்த ஒரு அண்ணன் அந்த அண்ணன் இன்னொரு அண்ணையோட காசு வச்சு ரெண்டு மூணு பேரோட காசு ஒரு இடத்துல உணர்ந்து ஜாட்டில் உணர்ந்து விட்டு ட்ரக்குக்கு மேல் பேட்டில் படுத்திருந்து அவரோட வந்துடான் அவரோட தான் இப்போ இது இங்கே டொரண்டோக்கு வந்து சேர்ந்துடான் வந்து சேர்ந்தா எனக்கு அந்த வெறுப்பாகவே கிடக்குது என்னடா லைசன்ஸ் எடுத்து போட்டேன் லைசன்ஸ் எடுத்த அப்புறம் வேலைன்ற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது வேலைக்கு ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குன்றது எனக்கு கேள்விக்குறியாகவே இருந்து கொண்டிருந்தது தேடு 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 என்று தேடு எத்தனையோ கம்பெனியில் தேடி இப்போ கடைசியாக ஒரு தமிழ் படி என் என்ற ஃப்ரெண்ட் படி ஒருத்தர் தான் அவன் தான் சொன்னான் இப்படி ஒரு கம்பெனியில் வேலை இருக்குது போய் கதைச்சி பேரான் போய் கதைச்சு அன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணல வான்னு சொல்லி போட்டாங்க போய் அவங்களோட போனால் முதல் நாள் மெனுவல் ட்ரக்கை தந்துட்டாங்க மெனுவல் ட்ரக் ஓடின அனுபவமே இல்லை பஸ் டைம் மெனுவல் ட்ரக்கை தந்துட்டு மொன்ட்ரியால் போகட்டாங்க இது என்னடா கொடுமை அது மாதிரி ட்ரெய்லர் இல்லை இப்போ என்னால் பெட்டி இல்லை ட்ரக்கு மட்டும் இது என்னடா கொடுமைன்னு பார்த்தா ஓகே என்ன செய்கிறது ஒன்றும் செய்யலாது ஏதோ பண்ணி பண்ணி அமர்த்தி அமர்த்தி நிப்பாட்டி ஆட்டிச்சு நிப்பாட்டி ஆட்டிச்சு நிப்பாட்டி ஆட்டிச்சு கனாதாரம் நிப்பாட்டி நிப்பாடி நிப்பாடி இப்போ எந்த கொஞ்சம் டைமுக்கு பிறகு எனக்கு அந்த அந்த பழகிட்டேன் நான் அந்த பிக்கப் ஆகிட்டேன் மெனுவல் ட்ரக் ஓடினா அனுபவம் சுண்டரையே இல்லை ஆனால் அப்படி இப்படி கேர் போட ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரியும் என்னென்னா நான் ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த அந்த அந்த போன டைமில் சில ஆக்களோட கதைச்சது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் விளங்கி விளங்கி கொண்டுறான் ஆனால் நான் அதோட மொன்ட்ரியாலுக்கு போயிடலை மொன்ட்ரியாலுக்கு போகிறது அந்த ட்ரக்கை தந்து இடையே கீழே அங்கே ஓடத்தில் நிப்பாட்டி நானைக்கிறேன் அந்த அண்ணன் சொன்னவர் ஓகே உனக்கு ஓடையிலாண்டா நீ ட்ரக்கை மாற்றுன்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வச்சு ட்ரக்கு மாற்றி வேறு ட்ரக் கொண்டு தான் கொண்டு வந்து மாற்றி தந்தவ அதுக்கு பிறகு அந்த மெனு அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரக் தந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரக்லேயே போய் ஒன்றிய ஆளுக்கு போனான் அது ஓகே ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்போ போலீஸ் எல்லாம் பிடிச்சா பெரிய டிக்கெட் எல்லாம் தந்திருப்பாங்க ஏதோ ஏதோ நல்ல காலத்துக்கு எல்லாமே போய் போய் கொண்டு வந்து கடைசியாக எல்லாமே எடுத்து கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பிறகு சரியான கஷ்டமாக இருந்தது ட்ரக் ஓடுறதுக்கு பயம் அங்கே தட்டுப்படும் இங்கே தட்டுப்படும் அண்டு பயம் இதுக்கு பிறகு அந்த ட்ரக்கோடின இடிக்கில் எனக்கு நிறைய ஸ்டோரி இருக்கும் அது எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும் அவ்வளோத்துக்கு அடி விழும் இடிப்பாங்கள் அது நடக்கும் இது நடக்கும் அப்படி நிறைய விஷயம் நடக்கும் அது எல்லாமே விடவோம் அது எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயமா இருக்கலாம் ஸோ லைசன்ஸ் எடுக்கிறது இப்படி தான் இந்த இணக்கு நடந்தது இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த இடத்த பஸ்ட் டைம் எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு கார் ஓட தர மாட்டேன்ட்டு சொன்னது ப்ளஸ் அந்த திருப்பி அந்த கார் எடு ஓட தரமாட்டேன்னு சொன்னதில் என்ன கொண்டு அந்த ஒரு 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 அந்த ஒரு மைண்டு ஓகே இது என்னடா அந்த மாதிரி தோணி நான் லைசன்ஸ் எடுத்தேன் நான் ட்ரக் லைசன்ஸ் இந்த மாட்டங்களை பாருங்கள் எப்படி எப்படி இல்லை மாறி கண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்க போன இடத்துல நீ முதல் போய் கார் ஓடி பழகிட்டு வா என்று சொல்கிறது ஒரு அவமானமான ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை இல்லாமல் இருக்கு இது என்னடா இப்படி என்ன அவமானப்படுத்தின உடனே அந்த வாழ்க்கையில் அவமானம் என்ற ஒரு விஷயம் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு நல்லம் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் உங்களோட லைஃப்பில் நிறைய அவமானங்கள் நடக்கும் எல்லாருக்குமே அவமானம் வந்து தான் போகும் ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் வரைக்கும் அதை ப்ளஸ்ஸாக எடுத்து கொண்டு போனீங்களா இருந்தால் லைஃப் வேறு லெவலில் போகும்ன்றது ஹண்ட்ரட்
ஸோ ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்த அப்புறம் எங்கள் லைஃப் மாறுறது நிறைய விஷயங்கள் செய்யுதுனால் இவன் உங்களுக்கு என்னுமே நான் சொல்லாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே சரியான டைமில் ஃப்யூச்சரில் நான் உங்களோட கதைப்பேன் அடுத்த வீடியோன்ற ஒரு விஷயம் நான் போடுவேனுங்க என்னடா நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னடா வீடியோ போடாமல் அப்படி திடீர் ரெண்டு நிப்பாடி போட்டால் என்னவீங்க அப்படி நிப்பாடியில் வேலை தான் கொஞ்சம் கூட வேலை இது ஒன்று இருக்குன்னு ஸோ ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வடிவாக செய்ய வேணுமான்ற ஆசையால் இருக்குது க அதானுங்க வெளிநாட்டில் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக செய்கிறன்ற சரியான கஷ்டம் வேலை இது ஒன்று என்னால் வீடியோ எடுக்கவே இயலாமல் போயிடும் ஆனால் நிறைய வீடியோவில் எடுக்கக்கூடிய வீடியோவில் இருக்குது ஈவன் ட்ரக்கு கூட்டினா உள்ள மட்டும் தான் காட்டினான் வெளியில் ஒன்றுமே காட்டில அது எல்லாமே நிறைய பேர் கேட்டிங்க அந்த ட்ரக் வீடியோ போடுங்க வந்து கொமெண்ட்ஸில் கூடி வந்துருக்குது ஸோ அதெல்லாமே போடுவேன் டைம் பிரேக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு நீங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டாக கூட அதை விட நான் வீடியோ போடுறது வந்து என் சேனலை விட்டுட்டு போயிடாதங்க இப்படி இடைக்கு இடைக்கு வீடியோ போடுவேன் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் என்னென்ன வரும் பண்ணுறது எல்லாருமே சொல்லுவீங்க ஏன் நீங்கள் எழுதி போடலாம் தானே வீடியோ போடணும் ஏன்னா நான் இப்போ வீடியோஸ் எல்லாம் விளையுங்க அஞ்சு நாள் போடாம விடுவேன் பத்து நாள் போடுவேன் இப்போ கடைசியாக பன்னெண்டு நாளுக்கு மேலே போடாம விட்டுட்டேன் ஸோ அப்போ பன்னெண்டு நாள் ஃபுல்லாக எழுதி போடலாம் தானே அப்போ மோஸ்ட்லி எந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே திருப்பி வீடியோ வந்த உடனே கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்கள் அதை ஜோசிக்க எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதுதானுங்க ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கிறன்றது பெரிய அளவில் திங்க் பண்ணாதீங்க ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு வேலை எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் எல்லாமே சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் வேலை எடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் ஈஸியாகி நீங்கள் எல்லா வேலைக்கும் போகலாம் ஈவன் நான் கூடி இப்போ ட்ர ஜூ என்ன ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் எல்லாமே நின்று கனகாலத்து இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள் நான் ஊபர் ஓடி பார்த்தேனா எப்படி போகுதுன்னா நான் ஊபர் எனக்கு சரிகிய வேலையில் செட் ஆகல பயங்கர பேடாக இருக்குது ஊபர் அதால் நான் உடனே ட்ரக் லைசன்ஸ் பார்த்தோன்னா உடனே நான் வேலை எடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த இப்படி ஒரு ரெண்டாவது பேக்கப்பாக வச்சுக்கிற விஷயம் எல்லாமே இப்போ எனக்கு நல்லா உதவுது இப்போ லைசன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு அளவு நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன் இல்லையண்டா வேலையே இங்கே இல்லைங்க சரியான வேலைக்கு பயங்கர தட்டுப்பாடாக போகுது கனடாவில் நிறைய விஷயங்கள் நியூஸுகளை பற்றி பாரு வார நியூஸை பற்றி எந்த ஸ்டைலில் கதைச்சி போடுவோம் மட்டும் இல்லாமல் ஆசை இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே நான் கதைக்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுமன்றது தெரியல ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வீடியோ தர்றதுக்காக வேண்டி நான் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பிரியோசனமான வீடியோ ஆயம் இருக்கணும் நல்லதாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கணும் மறக்கா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ஷேர் பண்ணி விடுறோம் இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி மோஸ்ட்லி லைசன்ஸ் எடுக்கிறது என்னன்றதை நான் விளக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போயும் நீங்கள் அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் நடந்து கொண்டிருக்கு சேம் இப்போ ஒரு கதையாக தான் நான் சொன்னேன்னா ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்ன என்ன லைசன்ஸ் நான் எடுத்துனாண்டு அதே மாதிரி தான் நீங்களும் லைசன்ஸ் எடுக்கிறேண்டா செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ் ட்ரக் லைசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நல்லபடியாக மேக் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் கவனமாக இருக்கணும் சரியான கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தாலும் உங்கள்கிட்ட நான் சார்ஜ் பண்ணிவிடும் ஈவன் பெரிய ட்ரக்கில் ஒரு சின்ன டேமேஜ் ஆகினா பெரிய அமௌண்ட் வரும் அது இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வந்து டெரெக்டபிள் இருக்கிறதால அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் உங்களோட கையால் பே பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் விதானுங்க லைஃப்பில் வார அவமானங்கள் அதுகளை கண்டு பயந்து விடாதீங்க அதுகள் தான் உங்களோட வெற்றி பாதையை வெற்றி பாதையை உங்களுக்கு தெரிவு செய்து வரும் இதுக்கு பிறகு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம் எல்லாருக்குமே சொரி ஏனென்றால் நான் வீடியோ போடுவேன்ட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு வந்திருப்பீங்க நான் போடாமல் விட்டது என் டெஃபில் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி வீடியோ போட்டு தரேன் பாயுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருங்க பாய் 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 பாய்